，布置的不错嘛。都是瞎照的，随便做。嗯，谢谢。<笑>你不用把气氛搞得那么尴尬，坐吧。嗯，这些不会都是我的东西吧？那好吧，我把这些东西带走之后呢，我们两个之间的所有事情就全都结束了。抱一下吧，叶林，叶林，叶林，叶林。叶林，叶林，你误会了。我误会了，我眼睛看错了吗？你们不是抱在一起吗？陈青就是来拿他的东西，前面只是李杰信和我跟他打个招呼。李杰信，你以为这是在国外？如果他要李杰信跟你上床，你也同意吗？你不要不讲道理好不好？我不讲道理。我的男朋友让他的前女友到我们公司来上班，我同意了。然后呢？然后就发生了这一切说不清楚的事情，你也给不了我解释。你现在说我不讲道理。我觉得陈青，陈青有他的苦衷。吴许，如果我是你的女朋友，我每天要眼睁睁的忍受这些，我受够了。叶林，哎，叶林没事吧？他是不是误会了？不是。她还是个小女孩，很多地方不太成熟。这样吧，我帮你解释一下去。哎，别去了。我跟她之间的事情自己可以解决。时间不早了，你早点回去休息吧。好吧。陈青，要不去喝点东西？好啊，谢谢。那，嗯，谢谢。哎，这里还是老样子，都没有变啊。只可惜人都变了。那你带我来是重温旧地的。我想跟你商量件事，但是我觉得在家里跟你说不太合适，容易引起不必要的误会。你跟我之间都是误会吗？好了，我觉得以前的事儿就翻篇吧，不要再提了。这段时间，我觉得我都错怪叶林了，我不应该说他不成熟。很多事情我都应该找找自己的原因，是我考虑的欠妥当，竟然把你调到我的身边，完全不顾他的感受。那你刚才为什么不追他？你把他追回来，我们三个人当着面把事情解释清楚啊！算了，越解释越麻烦，我觉得还是让他过去吧。但我倒是有个提议，嗯，我可以跟叶林尝试去说一下，总公司现在正好缺人，要不然你过去。那边待遇好，环境也好，而且对我们之间都好。可是我没有做错什么事情啊，除非是你和叶林想辞退我，不然我是不会离开的。难道你不明白吗，任一凡？我要的不仅仅是一份工作，你和叶林才是我最大的寄托。陈青，你别误会，我没有这个权利辞退你。而且你放心，叶林他不会这么做的。那既然叶林都不介意，你在介意什么呀？难道你心里有鬼？好了，开玩笑的
我来吧，我给你倒。我刚煮好了一壶咖啡，你尝尝怎么样？那怎么样？和以前的味道一样。给你的，这是什么？小礼物。我的辞职信。我知道昨天下午的事情，你肯定是误会我了。我也知道，我解释你是不会听的。我辞职，我希望你可以相信我。我我们都是女人，如果换作是我，我也会受不了的。那你以后怎么办？以后的事情以后再说吧，你慢慢喝，我先走了。这才来几天，这么快就走啊？这你还看不出来吗？他是任副总的前女友，叶总怎么可能容得下他呢？还不趁着任副总不在，痛下杀手吗？女人心，海底针呢？我送送你。啊。你刚刚有没有听到同事们在说什么？什么？就是一些办公室八卦呀，什么如意郎君百依百顺，前女友逆袭失败之类的。<笑>好了，我跟你开玩笑的。反正一直以来我都是一个麻烦的制造者，现在我走了，你照顾好你自己。镜子里那个自己。失去爱的表情，陌生又熟悉。想念是种病菌，医不好的病，在我的身上积聚。强迫自己不这么晚了还没回去啊？我在这儿等你，直到你今天晚上回到这儿来。现在越来越了解我了，我看到陈青的桌子，他给我交了辞职信，离开公司，是你的节奏吧？是他主动跟我提出来的。你不相信我？很难相信，真的。好，那么我们去天台上聊聊，说不定换一个环境，能改变一下你心里先入为主的评价。听一夜失恋歌曲。一句句歌词都是我的剧情，你只路过而已，却占据所有记忆。这是他主动给我的，随着记。你满意了？我没有想到事情会这样。你没有想，因为你没有经历过那种日子，你知道这个工作对陈青来说有多么重要。那你告诉我，他现在到底在哪？我不知道。如果他再遇到困难，我还可以再帮他安排。不用了。别让我气。我还可以再做点什么吗？算，事情已经这样。也许我一开始就不应该帮他。有关你的话题，我尽量逃避。
，我必须强迫自己学着成立，爱过的真挚。拥抱过的经历，全变成距离。接吧，陈青，你怎么了？陈青，陈青，陈青，陈青。陈一凡，快去医院吧！快！好好的一个人为什么会这样？我也想知道，好好的一个人为什么会这样？你什么意思啊？你到底对他说了什么？你不相信我？现在人都已经这样了，你让我怎么相信？任一凡，我亲眼看到你跟陈青抱在一起，我不也相信你了吗？可是你现在反而用自己臆想出来的东西来质问我。我没有在质问你，任一凡。这之前我确实觉得我自己小气了。我害得陈青没有了工作，现在看到了这一切，我觉得我一点都没错。寻死觅活算什么？任一凡，你能不能讲点道理？对错是对错，生死是生死。不管他说过什么，或者做错了什么，全部算在我的头上。医生，现在怎么样？放心吧，已经脱离危险了。那我现在可以进去看他吗？病人现在状况不佳，你们最好只有一个人叫去，时间不要太长。好，谢谢啊，谢谢。你醒了，来，先别拿下来，药箱还没过呢。一凡，一凡，你为什么要这么做？为什么要干那么傻的事情？我以为我再也见不到。不准再说傻话，别哭了。嗯，嗯，好了，你以后别再做这种事情。你走吧，你别再管我，你要是。只要是让叶离开，起，就不好了。你听我说，我一直都会在这陪你，直到你康复为止。
别哭了。我不敢想你，可是我真的很想你。我想让你陪着我，可是，可是我又不想打扰你的生活，我又不想打扰你的生活。不哭了，我对不起，真的对不起。别去想了，但是我,我知道，好了，来，对不起，乖吧，来，先躺下，现在情绪不要激动啊，你先休息一会儿，好不好？药效还没过，我真的在这里陪着你啊。我们先戴上，好不好？睡一会儿。不准再拿下来了，把眼睛闭上已经没有生命危险了，这我盯着，你先回去吧。我有话跟你讲。你现在还相信陈青对你没有想法？你是不是听到什么了？我不用听到什么。今天的事情，如果我还看不明白，我是不是太蠢了？你现在怎么想？选择他还是选择我？这不是一道选择题啊！那是什么？你已经在开始摇摆了。我没有开始摇摆，我选择的人一直都是你呀、啊。可是陈静现在躺在里面，你也看到了，我不可能撇下他不管呢、啊。我不管你怎么想，我肯定会留下来陪他，直到他康复为止。我想也是这个结果。叶林，我希望你能够理解我。理解？我觉得我给你的理解已经很多了，是你一直在怀疑我。我，我，我刚才说的都是一些气话，你不要把它放在心上。现在所有的事情都是我惹出来的，我必须要负责任。既然你已经决定了，我理解你，但并不代表我接受。我是个普通人，受不了误解。如果你觉得现在陈清比我更需要我，你留下来。你离。总好过你说无法。我们之间仿佛隔着巨大海洋，明明我就在你触手可及的身旁。